بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو شمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپارٹنٹ تھیورم ڈسکس کرنے والے ہیں میٹرک سپیس کے اندر ایوری کوشی سیکوینس انہیں میٹرک سپیس is bounded یعنی میٹرک سپیس کے اندر ہر جو کوشی سیکوینس ہوتی ہے وہ ایک bounded سیکوینس ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوشی سیکوینس کیا ہوتی ہے اور bounded set کیا ہوتا ہے یہ دو چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس تھیورم کو آگے پروو کرنے کے لیے تو کوشی سیکوینس جنرل طور پر ایسی سیکوینس ہوتی ہے جس کی ٹرمیں آگے چلتے چلتے آپس میں قریب قریب ہوتی جاتی ہیں یعنی اس کی جو ٹرمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں قریب قریب ہوتی جاتی ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی سیکوینس جس کی ٹرموں کے درمیان جو فاصلہ ہے جو جو ہم نیچرل نمبرز کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں تو ان کا فاصلہ بہت ہی کم ہوتا جاتا ہے تو ایسی سیکوینس ہم کوشی سیکوینس کہتے ہیں اس کو ہم پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں اس کے بعد باؤنڈیڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ایسا سیٹ جس کا ڈائیمیٹر فائنائٹ ہو اس کو ہم باؤنڈیڈ سیٹ کہتے ہیں تو لہٰذا ان دو چیزوں کو ہم اس تھیورم کے پروف میں ہم استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم کوشی سیکوینس لیٹ کرتے ہیں پھر اس کو آگے پروف کریں گے کہ وہ ایک باؤنڈیڈ سیکوینس ہے let x n be a cauchy sequence in a metric space x d یعنی x n ایک cauchy sequence ہے metric space کے اندر then given any epsilon greater than 0 there exist a natural number n not such that for all m n greater than n not the distance between x m and x n less than epsilon یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ cauchy sequence کونسی sequence ہوتی ہے جس کا جب n جو نیچرل نمبر ہوتے ہیں ان کو ویری لارج کر دیں تو ان کی ٹرموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا جاتا ہے تو اس سیکوینس کو ہم کوشی سیکوینس کہتے ہیں تو اس کی جسٹ ہم نے ادھر ڈیفنیشن لکھی ہے ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو ڈسٹنس ہے یا جو سیکوینس ہے یہ ایک باؤنڈیڈ سیکوینس ہے تو اس سیکوینس کو ہم سیٹ کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ لیٹ کرتے ہیں ہم a is equal to x1 x2, x3 and so on, xn آگے so on یعنی کہ اس سیکوینس کو ہم سیٹ کی شکل میں کس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم ویلیوز دیتے جاتے ہیں تو آگے ویلیوز x1, x2, x3, so on, xn آگے ملتی جاتی ہیں ویلیوز ٹھیک ہے تو ہم اس کا ایک سیٹ بنا لیتے ہیں a پھر ہم نے اس ویڈیو میں شو کرنا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ فائنائٹ ہوتا ہے اگر اس کا ڈائیمیٹر فائنائٹ ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ سیکوینس کیا ہے باؤنڈیڈ سیکوینس ہے دیکھیں نا یہ سیٹ ہے یہ اصل میں ایک سیکوینس یہ نہیں یہ ایکسن اصل میں یہ سیٹ کیا ہے ایک سیکوینس ہی ہے یہ والی تو اگر یہ سیٹ باؤنڈیڈ ہو گیا تو یہ سیکوینس بھی باؤنڈیڈ ہوگی تو لہٰذا ہم نے اس سیٹ کو پروف کرنا ہے کہ یہ باؤنڈیڈ سیٹ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ڈائیگرام ہے اس کی کہ اس سے جو سیکوینس جا رہی ہے کوشی سیکوینس وہ اس طرح چال رہی ہے فار اگزمپل اس طرح جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ x1 ہے x2 ہے x3 ہے x4 ہے سو آنا کے چلتے چلتے یہ اپسیلان کے اندر اس کی ٹر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو ہم لے لیتے ہیں ان تمام ٹرموں کا آپس میں کوئی فاصلہ ہوگا اس کا اس کا فاصلہ اس کا فاصلہ ان تمام ٹرموں کا کوئی نہ کوئی فاصلہ ہوگا تو میں ادھر لیٹ کر لیتا ہوں آلسو آلسو لیٹ ان کا فاصلہ میں لیٹ کر لیتا ہوں کہ ڈی ایکس آئی ایکس جے اور ایپسی لان ان کا جو میکسیمم فاصلہ ہوگا یعنی ایپسی لان یہ ہے نا ایپسی لان کوئی بھی نمبر ہم لے لیتے ہیں 0.05 لے لیا تو ایپسی لان اور یہ تمام جو فاصلے ہیں ان کے درمیان x1, x2, x3, x3 آپس میں جو فاصلے ہیں ان کا جو میکسیمم فاصلہ ہے میکسیمم فاصلہ ہے اس کو ہم k کے ایکول لیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور i, i اور j کیا ہیں i, j یہ اس n نارٹ سے چھوٹے ہیں یعنی کہ epsilon یہاں سے epsilon شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ جو natural number اس کے سامنے ہوگا n not یعنی اس سے چھوٹے جتنے بھی ہوں گے i j ان کے درمیان جو فاصلہ لیں گے دو points کے درمیان تو وہ i اور j ہم لکھیں گے یعنی کہ یہ 1 i ہے اور یہ 2 j ہے اگر 2 i ہے تو 3 j ہے اس طرح ہم جو اس سے چھوٹے والے ہیں جو subscript i اور j ان کا نام دے دیتے ہیں تو maximum ان کا فاصلہ ہم k کے equal add کر لیتے ہیں then 
अब हम हमने शो करना असल में कि ये ए है इसका जो डायमीटर है वो फाइनाइट है तो देन जो इसका डायमीटर होगा डायमीटर ऑफ ए ए में क्यों कौन सी टर्में हैं ये सारी वाली जो टर्में आगे जा रही हैं ये सारी हमने ए में बंद कर दी हैं ए सेट बना लिया इनका तो सेट ए का डायमीटर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि डायमीटर क्या होता है कि जो सबसे सुप्रीम फासला होता है यानी कि सबसे एक्स एम और एक्स एन ये सेट है ना इसमें बहुत सारी बेशुमार टर्में हैं उन टर्मों में जो सबसे बड़ा फासला होगा उसको सुप्रीम फासला कहते हैं तो सुप्रीम फासला जो होता है वो किसके बराबर होता है डायमीटर ऑफ ए के बराबर होता है तो ये क्या हम ले रहे हैं एक्स एम और एक्स एन ये कहाँ से ले रहे हैं हम सेट ए से यानी इसकी कोई से भी दो टर्में हैं जो जिनके दरमियान सबसे बड़ा फासला है उस सेट के अंदर से हम ले रहे हैं तो उसको हम डायमीटर का नाम देते हैं तो हमने इधर लेट किया हुआ है कि जो सबसे बड़ा फासला होगा इनका वो पीछे एन नाट से पीछे जो एन नाट से पीछे जो फासला होगा वो हमने के के इक्वल लेट किया हुआ है तो वही बड़ा होगा ना बाकी तो फासला बहुत ही कम होता जा रहा है तो मैक्सिमम फासला जहरी बात है फिर ये जो फासला होगा डायमीटर होगा ये के से लेस होगा क्योंकि के तो मैक्सिमम है ठीक है तो के के लेस होगा या इसके बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर क्या है ए का जो डायमीटर है वो फाइनाइट हो गया क्योंकि ये के से लेस है या बराबर है तो जो के इसका मतलब है कोई एक फाइनाइट नंबर होगा तो लिहाजा इसका जो डायमीटर दिस सिंपलाइज दैट दो ए का जो डायमीटर है इज फाइनाइट तो हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में कि जिस सेट का डायमीटर फाइनाइट होता है वो एक बाउंडेड सेट होता है अब मुझे बताएं ये जो सेट ए है ये किन चीज़ों का सेट्स है ये सीक्वेंस की टर्मों का सेट है तो ये सी इसका मतलब ये पूरी सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड है ठीक है ना दिस सिंपलाइज दैट ए इज बाउंडेड यानी कि सेट ए बाउंडेड है तो सेट ए के अंदर सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं वो सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं तो दिस सिंपलाइज दैट एक्स एन जो सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड है